Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Warhammer The Old World ist endlich da und damit auch endgültig die neuen Basegrößen. Damit kommt jetzt für viele ein Problem. Entweder alle Figuren neu basieren und nur die belassen, deren Basegröße ohnehin schon passt, oder Einsätze drucken oder drucken lassen, wie sie mittlerweile oft kostenfrei angeboten werden, oder die Regimentsbases, die wieder im Angebot von Games Workshop sind. Ich habe mir allerdings was ganz anderes überlegt und das werde ich euch jetzt zeigen. Das, was ihr hier schon die ganze Zeit seht, ist, wie es auch auf der Tüte steht, Eisenpulver. Beziehungsweise der Rest von einem Kilo Eisenpulver. Das vermische ich mit Sand. Ich hatte da vorher schon angefangen, aber dann fiel mir ein, dass es vielleicht einen dramatischen Effekt gibt, wenn ich das hier im Video mache. Also schütte ich das Ganze jetzt in den Sand und vermische das Ganze ordentlich miteinander. Wichtig ist dabei darauf zu achten, dass das Verhältnis von Sand und Eisen zueinander stimmt. Zu viel Sand mit dem Eisen vermischt und der Effekt, den man sich wünscht, setzt nicht ein. Beziehungsweise nicht ganz so stark, wie ich ihn gerne hätte. Die zweite Komponente meiner Idee sind diese Magnetbases hier. Und wie das Ganze jetzt weitergeht, könnt ihr euch sicherlich denken. Nachdem Sand und Eisenpulver gut verrührt worden sind, wird das Ganze an die Seite gestellt und das Base kommt an die Reihe. Das hier habe ich aus einer Schrankrückwand geschnitten. Es ist 30 cm lang und 12 cm breit, also groß genug für eine Lanze von 10 bretonischen Rittern. Das Base wird mit ganz normalem Holzleim bestrichen und dann wird die Sand-Eisen-Mischung aufgestreut. Wichtig ist hierbei, dass MDF-Platten die unangenehme Eigenschaft haben, sich bei Feuchtigkeit zu verbiegen. Deswegen solltet ihr am besten während der Trocknungszeit immer wieder mal schauen, ob sich das Base nicht in irgendeine ungewünschte Richtung wölbt. Falls es das tut, dann könnt ihr es einfach in die entsprechende Richtung gerade biegen, bis es wieder glatt auf einer Oberfläche aufliegt. Eine andere Variante ist es, das Base einfach zu belasten, dass es sich überhaupt nicht in irgendeine Richtung biegen kann. Nachdem Leim und das Sandeisengemisch aufgebracht worden sind, muss das Base erstmal trocknen. Solange das Base jetzt trocknet, gibt es aber trotzdem was zu tun. Die Magnetfolie muss unter die Bases geklebt werden. Die ist zum Glück selbstklebend, das heißt, ich muss nicht selber mit Sekundenkleber oder irgendwas arbeiten, das erleichtert mir die Arbeit. Was jetzt allerdings übrig bleibt, ist dieser kleine Rand hier. Den kann man einfach noch mit Sand verdecken und dann ist das Base einfach etwas dicker. Das mache ich vielleicht bei meinen alten Modellen auch noch, aber ich weiß es nicht, weil das wäre halt nochmal einiges an Arbeit und darauf habe ich im Augenblick absolut keine Lust. Allerdings, meistens sieht man seine Modelle ja von oben, wie ihr hier seht, und dann fällt dieser kleine Rand überhaupt nicht mehr auf. So dicht ist man in der Regel auch nicht dran, dass der einem auffallen würde. Bei meinen neuen Modellen mache ich das natürlich. Das habe ich zum Beispiel bei den Figuren für die Painting Challenge von Mini Warmat gemacht. Das Video ist unten verlinkt, könnt ihr euch anschauen. Der Leim ist jetzt getrocknet und die Bemalung geht los. Für die große Fläche benutze ich Farbe aus dem Baumarkt, das ist einfach etwas günstiger als Acrylfarbe zu benutzen. Anschließend wird das ganze Base dann mit Sepia gewascht und trocken gebürstet. Wichtig ist hier noch anzumerken, dass die Magnetfolie nicht die gleiche Kraft wie Neodym-Magneten hat und die Figuren durchaus von der Base runterrutschen können, wenn sie geschüttelt wird oder wenn man sie auf den Kopf dreht. Die Folie dient hier nur dazu, den Figuren etwas mehr Halt zu geben. Als Verschönerung kommt noch ein bisschen Gras an die Ränder und das Base ist jetzt fertig für den Einsatz bei der bretonischen Armee. Einsetzen kann man die Base dann sowohl für Old World als auch für Warhammer 8. Edition, je nachdem was man spielen will. Ausschlaggebend ist dann eben für 8. Edition nicht die Größe der Base, wie es bei Old World der Fall ist, sondern eben die tatsächliche Breite der Einheit. Auf die gleiche Weise können natürlich auch Infanteriebases gebaut werden. Das zeige ich hier jetzt allerdings nicht, denn das sind genau die gleichen Arbeitsschritte. Hier jetzt die fertige Base mit Modellen drauf. Die Ritter sind auf 25x50 mm basiert. Das ist die Variante für die 8. Edition, wie ihr ja an der Formation der Einheit erkennen könnt. Und es gilt die Breite der Einheit selber. Das hier ist jetzt die Variante für Old World, in der die Ritter wieder in einer richtigen Keilformation reiten. Entsprechend gilt dabei die Breite der Base. 
Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr mit eurer Armee verfahrt. Basiert ihr komplett neu oder baut ihr euch Regimentsbases? Und vor allem, wie basiert ihr die Modelle, die ihr demnächst anmalen werdet? Damit sind wir auch am Ende des Videos angekommen und wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.